बांदर मुड़े खोला हो गए तो इसको नाम खोला में जी पानी थिए ना जो खोला में और इस जाने जी मॉ मॉ वुड में थे वुड में पसंद आले मॉल तला � गाड़ी एकदम सोलो एकदम प्याक थी वही ना तर मतलब ऐसे सोचे त्यां जैसे इतना का टुकड़ा रु राखी को रही था वहाँ रु जैसे सिविल में उन्होंने थे उन्होंने भाम में उन्होंने थे ना और ना वैसे हम पेशेंजर ला आर्मी था कि ऊपर तो पेशेंजर है वाला वन्नी सोची हम ले आई ना एकदम गांव जैसे स बिद्रोही पक्षी बनी है ना सौता पक्षी बनी है ना हम इसे निश्चित रूप से वड़ा सौर बस आदर का व्यक्ति चौड़े को गाड़ी में पड़ कर आया ऐसे री गाड़ी ते मार नहीं होने को तो ये तो फुलो कुरो सब पे जंदा ले था पाई साके पोर्चंड का कस्टम व्यक्ति हो बनने को रा अब हमले बनी रखने पार देने के उनले झ सर यहाँ ले शुरू में टॉप नेपाल टीम में स्वागत है। धन्यवाद। दर्शक घर ले तबाई को पर्चे बैठा शुरू करूँगा। मेरा नाम किसने पर्चा तो पहुँचेल? घर से यहीं मारी गांव पाली। मारी। मारी नगर पाली का ही नहीं। आज ओ एल नगर पाली का बात है। आज को दिन समय आई बुक देगा ताकि ये जो को त्यो बाद रूम रे घटना � मौसे अब बियाने पाखा चाहिए मौ बसंतपुर जानी बसंतपुर बाजार हो गया हमरो सदर मकाम मारी को मानम ना त्यां जानी करम मौसे मौ गाड़ी चढ़े गाड़ी पानी प्याक थियो ताला माथी मानसे प्याक थियो तभी पानी अब गाड़ी तेरी कम चाल थियो तेरी खेरा अन्य मौ जैसा दिन जानू पानी थियो रमत्साड़े गाड़ी म और जो बम रखे को था नहीं तो बांधर मुड़े खोला हो तो कल्लनपुर गाबी समा पड़ता खोला में ही हो आज जरूर ये वाला खोला हो बांधर मुड़े खोला हो क्या तो इसको नाम खोला में जो पानी थिए ना जो खोला में और इस जाने जो मॉ मॉ वुड में थे वुड में पसंद आले मॉल ताला देखी रखे थे गाड़ी एकदम सोलो बम तो सही ना बनी मलाई जैसे जिस तो सोचा है कि अकस्मात आएगी तेरी हैरा पर उत्ती हैरा ही पड़ गया जब बम तो अरे खास रख का घर जिस तो लाख लम्बा जिस तो ते खोला को ओरी पड़ी या छह छह तेरा कोई मानसे औरो कई और कई बंद देखें थे आह कई देखिए ना देखिए ना देखिए ना तो बिद्युतीय दराप थ कहाँ पुकने बात है वो वस्मा वो तो खेर ही काठमांडव को छाऊने हॉस्पिटल में थी उपचार भाई रहते हैं आज रे उपचार भाई रहते हैं तब एक उस औरी जो कुन कुन बाग और मचाई गांव और थी मेरो तो ही पचाड़ी डाढ़ मचे चोर थियो डाढ़ बांचिए को और ये सब दाईने पाता मल आएगा थियो और ये तो इतिहास तो गाड़ी को उठ मत से कोटी जाना जाती है उन्होंने तो लोग लोगों को हमें चालीस तीस चालीस जाना जाती है समझी उठ में ही उठ में हाँ उठ में पानी प्याक थी होगी त्यो गाड़ी में हमें ले कता कता सुनिए उन्होंने सारा इन्हें सुनना माय को सही त्यो गाड़ी में तो कल इन साइज़ से ना का जवान औरों पनी होने थ यूनी भाम में उन्होंने थे ना और ना वैसे हम पेशेंजर ला आर्मी चाकी वो बंदा पेशेंजर है वाला बनी सोची है हमले आई ना यूनी भाम में बाय को बाय था आर्मी चाड़े रही जा बनी सुनते हो वो उन आरोपों ने सिविल में उन्होंने सब भाई मैंने हमला तो कहीं था बाय ना तो घटना में तीन जना साई सेना का जवान औ तीती बिलाम जो स्तुतियों घटना होनो वन्ना अगरे तत्कालीन राज्य पद से रा तत्कालीन विद्रोही शक्ति है ना माओवादी को यो गांव में बादरों मोड़े में कई गतिविधि और उके संकस्पत गतिविधि के थे ना कई थे ना कई था भाई ना उन्हें 
त्यसको बारेमा चाहिँ के थाहा थियो कि पनि थाहा थिएन हजुर त्यो भन्दा पछाडी त्यतिबेलाको तत्कालीन नेकपा माओवादीका नेतृत्वहरु नेताहरु पछाडी शान्ति प्रक्रियामा जानु भएको छ यतिबेलामा सत्तामा हुनुहुन्छ हैन मन्त्री हुनुहुन्छ उहाँहरु कहिले कहिले आएर तपाईहरु जस्ता पीडितहरुलाई भेट्ने तपाईहरुको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्ने त्यतिबेलाको घटनामा परेका व्यक्तिहरुको घर परिवारहरुसँग भेटघाट गर्ने के काम गर्नु भएको छ नेतृत्वहरुले उति घटना घटेपछि त उहाँहरु दुई चार वर्ष त आउँदै आउनु भएन आउनै सक्नु भएन यहाँ अब कुन मुखले आउने हैन त्यत्रो घटना घटाएछ हैन अनि पछि एकचोटि चाहिँ प्रचण्ड आउनु भएको थियो माडीमा ल हामी बाँदर मोडेललाई हेर्छम हामी गर्छम भन्ने उहाँको त गफ मात्रै रहिछ सबै जनताले थाहा पाइसके प्रचण्ड कस्तो व्यक्ति हो भन्ने कुरा अब हामीले भनि राख्नु पर्दैन के उनले झुटो बोल्छ जहाँ पनि बोल्नलाई बोल्छ तर चाहिँ गतिलो काम एउटा गर्दैन उनले ढाट्नी मात्रै काम गर्छ त्यो सबै जनतालाई प्रष्ट भइसके कुरा हो मैले भनि राख्नु नि पर्दैन समग्रमा त्यो बाँदर मोडे घटनाका तपाईहरु जस्ता घाइतेहरुलाई राज्यले न्याय गर्न सकेको छैन है हजुर छैन छैन कति पनि छैन त्यो बाँदर मोडे घटनाका तपाईहरु जस्ता घाइतेहरु हैन र त्यतिबेलाका घटनास्थलमा परेर मृत्यु भएका आफन्तहरु परिवारहरु लाई राज्यले के गरिदिएपछि हामीलाई न्याय हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ तपाईलाई सर्वप्रथम त दोषीलाई कारबाही हुनु पर्यो जुन घटना घटायो नि त्यसले चाहिँ कारबाही हुन पर्यो त्यसपछि चाहिँ स्वास्थ्य शिक्षा हामीहरुलाई निशुल्क हुन पर्यो घर परिवारलाई हजुर घर परिवारलाई हैन अब परिपूर्णको व्यवस्था चाहिँ सरकारले गर्दियो हुन्थ्यो भन्ने अहिले पनि घाइतेहरु उपचारमै हुनुहुन्छ त्यसो भए हजुर उपचारमै हुनुहुन्छ कति औषधी खाइराख्नु भएको छ कति बेडमै हुनुहुन्छ अझै पनि कति बैसाकेको सहाराले हिनी राख्नु भएको छ तपाई पनि औषधी सेवन गर्दै हुनुहुन्छ अहिले हजुर गर्दै छु राज्यले व्यवस्था गरेको छ कि व्यक्तिगत रूपमा उपचार गर्दै हुनुहुन्छ हैन अहिले व्यक्तिगत हो व्यक्तिगत रूपमा राज्य कति खर्च हुन्छ तपाईको लगभग मेरो 5-6000 रुपैया खर्च हुन्छ औषधीमा अझै पनि अझै पनि आजै पनि उपचार गर्नुपर्ने होला फेरि हजुर यो ढाड भाँचिएको चाहिँ अब यो जाडोमा चाहिँ एकदम दुखी रहन्छ औषधी खाइ राख्नु पर्छ अनि यसलाई सेकी राख्नु पर्छ चाहिँ समस्यै छ धेरै बेर उभिन पनि हुँदैन धेरै बेर बस्न पनि हुँदैन त्यस्तो अवस्था छ त्यो घटना भइसके पछि तपाई काठमाडौँमा पुग्या थिए म भनेर भन्नुभयो होसमा आउँदाखेरि हैन तपाई कति दिन कति महिना पछि गाउँमा फर्किनु भयो म एक महिना छाउनी बसे त्यसपछि घरमा टेस्ट ढाड भाँचिएको मान्छेको डाक्टरले रेस्टै गर्नुपर्छ भन्नुभयो अनि घर आएर पनि त एक वर्षसम्म त म उत्तानो मात्रै परेर सुते क्वालिटी यताउति क्वालिटी फरक मिल्थेन एक वर्षसम्म उत्तानो अनि हल्का लौरीको सहाराले टेकेर हिँड्न सक्ने भए अनि अहिले हल्का हल्का यतिको भएको छु तपाईँ हस्पिटलबाट फर्किदै गर्दाखेरि हैन यो गाउँ तपाईहरूको घर परिवार समग्रमा बाँदर मोडेको अवस्था चाहिँ कस्तो थियो एकदम गाउँ चाहिँ सोकाकुल अवस्थामा थियो हैन अब त्यत्रो व्यक्ति मर्दाखेरि गाउँ एकदम नाजुक थियो अवस्था सबै खुसीयाली मान्छेको मनमा खुसी कसैकोमा थिएन सबको चाहिँ सिरियस हुनुहुन्थ्यो यस्तो घटना घट्यो घटाए ठुलो घटना घटाए पाप गरे यिनीहरूले भन्ने कुरा चाहिँ गर्नुहुन्थ्यो त्यस्तै सोकाकुलै थियो अवस्था पैँतिस जना सर्वसाधारण र तिनजना साई सेनाका जवानहरू गरेर अठतिस जना मृत्यु र बहत्तर जना घाइते है हजुर बहत्तर जना घाइतेमा पनि लगभग चार पाँच जनाको त डेथ भइसक्यो फेरि त्यही कारणले घाइतेकै कारणले उपचार गर्दा गर्दा अहिले पछाडि कुनैलाई अब चाहिँ मेन्टलीको असर भएर पनि त बित्नु भयो है कतिपय अवश्य त्यस्तो अवस्था भएर भइरहेको छ उहाँहरूले पनि उपचार पाउनु भएन पाउनु भएन अनि उहाँहरूको डेथ भयो दुई तिन जनाको त डेथ भइसक्यो त्यो घटना हुनु भन्दा अगाडि यो क्षेत्रमा या यो गाउँमा हैन त्यतिबेलामा त सङ्कटकाल थियो हैन त्यतिबेलामा जस्तो त्यतिबेलामा राज्य पक्ष र माओवादी तत्कालीन विद्रोही शक्ति हैन माओवादीको बीचमा कुनै त्यस्तो भिडन्तहरु त्यस्तो कुनै त्यस्तो केही थियो यो गाउँतिर त्यसभन्दा अगाडि चाहिँ मैले सुनेको जीवनपुर भन्ने ठाउँमा चाहिँ आर्मीले चाहिँ माओवादी एकजना मारेको भन्ने चाहिँ मलाई थाहा थियो त्यसैको बदला लिनलाई चाहिँ माओवादीले चाहिँ सर्वसाधारण चढेको गाडीमा पड्काएको 2062 सालमा घटना घटेको थियो हैन करिब एक दशक भन्दा बढी भइसक्यो त्यो घटना घटेको अहिले पनि हामी अन्यायमै छौ हामीले उपचार पाउन सकेका छैनौ त्यो घटनामा मृत भएका परिवारहरु पनि अझै खुसी हुन सक्नु भएको छैन आशुमै हुनुहुन्छ भनेर भन्नु भयो हैन अन्तिममा अन्तिममा के भन्नुहुन्छ अझै अन्तिममा अब यो घटना घटेको पनि एक दशक भन्दा बढी भइसक्यो हैन अब प्रचण्ड जीले नि हामी हेर्छम बाँदर मुनिलाई भन्नुहुन्छ बारम्बार यहाँ आउँदाखेरि बोलिराख्नु हुन्छ तर अहिलेसम्म पनि केही उहाँले केही गर्न सक्नु भएको छैन हैन तर अब यसलाई चाहिँ राज्यले चाहिँ अब हामी बाँदर मुनि घटना भनेको त हामी विद्रोही पक्ष पनि होइन सत्ता पक्ष पनि होइन हामी चाहिँ निश्चत्र एउटा सर्वसाधारण व्यक्ति 
चढ़े को गाड़ी में पड़का इसी घाइते मैंने को यह तो ठूल कुरो है इस छुट्टे प्रकार के हेरिओस् भाई लगता है जबकि माओवादी को द्वंद्वपीड़ित सरकार पक्ष के आर्मी तो कि मर्चु कि मर्चु वह हिड़क होनी उ हमी तो एट सर्वसाधारण हम कसा मर्ना हिड़क नहीं होना मरना हिड़क नहीं होना हमी तो सर्वसाधारण आपको काम घरासी काम के चढ़ा खेल मरिजा तस्त व्यक्ति छुट्टे प्रकार के हेन पर्ची द्वंद्वपीड़ित होने माओवादी पक्ष का रर्मी पक्ष का एक ठाँ मिशा हमें तो सही होते हैं हमें छुट्टी प्रकार के हेन पर्ची मेरे धारणा संघर्ष समिति भी थी न्याय को लगी भो संघर्ष समिति भी अं कुन अवस्था में संघर्ष समिति हम हमें विभिन्न धरचोटी नहीं हमें सरकार नहीं घचघचाई सकता छोड़ तर सरकार ने सुंदन हमी पीड़ित को कुरा अब ये अब संसार तब मीडिया नहीं इस अल रा तरीका कर दिखाई सरकार को ध्यान पुग्स कि भाई आशा धन्यवाद तब धन्यवाद